दोस्तों टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार आज हम अपने फिर एक नए सीरीज में राकेश सर हमारे जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे स्टॉक के बारे में स्पेशली वोडाफोन आइडिया के इस पूरे हंगामे में ये इतना बड़ा हंगामा हो गया है कि अगर आप देखें तो इंडस्ट्री हिली पड़ी है टेलीकॉम इधर से हमारी सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके खड़ी है गवर्नमेंट साइलेंट मोड पे है जब भी वाइब्रेट करने की कोशिश करती है सुप्रीम कोर्ट वहां पे आ जाता है तो बड़ी अजीब सी स्थिति हुई पड़ी है राकेश जी तो हम तो स्टॉक पे आएंगे लेकिन पहले मुझे एक बात समझा ये ईजीआर का मुद्दा क्या है ये है क्या ये जिन निकला कहाँ से क्योंकि ये जो बिडिंग है आज की तो है नहीं तो जो जिन था वो तो अंदर था जिन बैठा हुआ था ये अभी बाहर आने का रीजन क्या रहा कि पूरा मार्केट ही हिला पड़ा है और लग रहा है जैसे कि हालत ये है कि अगर सीओ की स्टेटमेंट देखें तो कह रहे हैं बंद करके चले जाएंगे <laughs> तो ये क्राइसिस इतना बड़ा है सही में आपको लगता है और इसकी स्टॉक प्राइस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट उसमें हम बात पे आएंगे हाँ देखिए ए जी एक बहुत बड़ा मुद्दा है न केवल वोडाफोन के लिए बल्कि सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए ए है क्या एडेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जी ये मुद्दा पिछला पंद्रह साल पुराना है आज का मुद्दा नहीं है अक्टूबर अक्टूबर तो में तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अब मुद्दा क्या है कि इनिशियली जब सारी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस दिए गए थे तो उस समय उनको एक फिक्स फीस पे करने के लिए बोला गया था बाद में उसको दोनों की सहमति से वेरिएबल फीस यानी जो ए था उसका एक परसेंटेज देने के लिए बात बात की गई ठीक है अब मुद्दा ये हुआ कि ए यानी एडिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उसको जो डिफाइन करना था वो डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट और टेलीकॉम कंपनीज दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया डिफरेंस क्या आया जो टेलीकॉम कंपनीज है उन्होंने ए को कहा कि हमारा जो ए है वो केवल जो टेलीकॉम से हमें रेवेन्यू आता है हम उसको ए मानेंगे यानी एडिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वो माना जाए लेकिन गवर्नमेंट का मत ये था कि आपका टेलीकॉम रेवेन्यू और साथ में अदर रेवेन्यूज क्योंकि वो भी इंसिडेंटल टू रेवेन्यू टेलीकॉम रेवेन्यू है तो इसलिए वो सारा रेवेन्यू को हम ए मानेंगे और यही एक मुद्दा है जो पिछले पंद्रह साल से चल रहा था और जिसको कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गवर्नमेंट के फेवर में दिया और ये माना गया कि जो भी ए है उसको उसमें सारे रेवेन्यूज कंसिडर किए जाएंगे अब जब ये हुआ ए तो इसकी वजह से नहीं लाइबिलिटी बढ़ गई राकेश जी तो आपके कहने का मतलब ये है एजीआर में मेरी जो डायरेक्ट इनकम है हाँ। टेलीकॉम से इसके अलावा कोई भी इनकम है हाँ। आ, आपका एकदम क्लियर है बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं दो पॉइंट आता हूँ पहले अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था कुछ दिन पहले मॉन्टिक सिंह अहवालिया का अभी उन्होंने एक बुक बुक रिलीज की उसमें आ, वो क्विंट को इंटरव्यू दे रहे थे उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि जानते हैं ये डिस्प्यूट पहले से था लेकिन जब कंपनियों को ये लाइसेंस दिया गया था देखिए क्योंकि वो आपके नीति आयोग में रहे हैं बहुत ही बड़े पोजिशन के तो उनकी कोई भी कॉमेंट को मैं लाइटली नहीं ले सकता हूँ मैं मान के चल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं अंदर डिस्कशन था तो पहले मैं उसको कोट करता हूँ दूसरा आपके क्वेश्चन पे आता हूँ तो उन्होंने कहा कि ये डिस्प्यूट उस समय भी था लेकिन हम ये डिम टू जूम कर रहे थे कि वही इनकम पे टैक्स लगेगा इसके डिफिनेशन में हम नहीं जाएंगे ये उनकी वर्डिंग थी अगर आप कोई क्रॉस चेक करना चाहे तो ब्लूमबर्ग पे आप जाके चेक कर सकते हैं उन्होंने अभी अपने बुक की जो इंटरव्यू दी उसके बीच में ये बात कही है अच्छा। यानी कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पहले आश्वासन तो दिया ही होगा हो सकता है ये पुरानी बात है आ, पुरानी बात मैं है। उसमें नहीं जा रहा हूँ लेकिन आप कोर्ट ने डिसीजन ऑलरेडी दे, दे चुकी है कोर्ट तो देखिए न्यायालय ने ऑलरेडी दे रखा है मैं मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जिस आदमी जब ये अलॉटमेंट हो रहे थे उसमें एक माइंड क्या था ये भी जानना हमें जरूरी है मैं उस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ मैं कोर्ट के आदेश पे किसी भी तरह का ना कोई कॉमेंट कर रहा हूँ ना टिप्पणी कर रहा हूँ ना हमारा ये काम है हम केवल एक बात करें कि गवर्नमेंट ने अपना एक पॉइंट रखा जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी अच्छी बात है मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब एक बात बताइए एजिया तो आपने डिफाइन कर दिया बिल्कुल मेरी बहुत ऐसी मैं पीएसयूज का नाम नहीं लूंगा बड़ी पीएसयूज हैं नाम लेना भी सही नहीं है उनके पास भी लाइसेंस है बिल्कुल ठीक है वो तो ऑपरेट करते ही नहीं वो तो ऑपरेट करते ही नहीं लेकिन उसमें मैं मॉन्टिक सिंह के हवालिया का स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसमें उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सी पी एस यू जो कि अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं यानी कि ए तो उस पर भी लग गया मेरे लिए बिल्कुल और हो सकता है वो कोई बहुत बड़ी कंपनी हो करोड़ों करोड़ के रेवेन्यू हो मुझे तो टैक्स सब पे देना पड़े तो क्या लगता है कि ये सही डिसीजन है मैं मतलब मैं कोर्ट के आदेश जो है वो एकदम सही है उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे बिल्कुल लेकिन क्या वैसी कंपनी अभी मैं बोडाफोन पे आऊंगा वापस वैसी कंपनियां जो कि 
कहीं तो है ही नहीं लड़ाई में जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सुबह उठा मुझे वो छा, बिना छाते के निकले तो ओले भी पड़ गए बारिश भी पड़ गई ये तो उनके लिए वो हालत बिल्कुल बिल्कुल तो उनका क्या होगा मैं कमेंट नहीं मैं पूछ रहा हूँ उनका क्या होगा उनको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा सीधा कमेंट ना करें क्योंकि ये ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो कोई कहीं नहीं ना कहीं उनको तो देना ही पड़ेगा लेकिन अब इसमें गवर्नमेंट का ही रोल मेजर आएगा क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयू है और ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को ही जाना है तो एक पॉकेट से निकाल के वो दूसरी पॉकेट में निकालने वाली बात हो जाएगी तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं न केवल टेलीकॉम कंपनीज के लिए इन पीएसयूज के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी कुछ रेजोल्यूशन लाएगी देखिए गवर्नमेंट से इसलिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर गवर्नमेंट आगे बढ़ के कुछ काम करेगी तो होगा क्या ना कि एक पब्लिक सेंटीमेंट भी है पब्लिक सेंटीमेंट वहाँ खुद के खड़ी आ जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं कि देखो देखो सरकार तो उसको फेवर कर रही है अपोजिशन तो ये जो पॉलिटिक्स है ना उसकी वजह से भी बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा है पॉलिटिक्स अपनी जगह एकदम सही है आप करें लेकिन जब कोई काम हो जैसे कि यहाँ पे जरूरत है तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और अपोजिशन और जो और पार्टीज हैं उनको ये प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि कितना बड़ा क्राइसिस है बिल्कुल ये हमारे लिए ग्लोबल क्राइसिस है और एक चीज़ आप समझ लीजिए टेलीकॉम इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन की वजह से हम आज यहाँ पे हैं ई कॉमर्स की जो भी चीजें हैं वो बाई प्रोडक्ट टेलीकॉम की हैं। बिल्कुल तो ये इंडस्ट्री अगर महंगा हुआ तो हर चीज महंगा हो जाएगा क्योंकि हम आज ओला से लेकर ऊबर तक डिजिटल यूज करते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां ना अगर वोडा नहीं होगा तो एयरटेल होगा एयरटेल नहीं होगा तो जियो होगा क्योंकि तीन ही लोग रह गए हैं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट आगे आएगी पहली चीज मेरा मानना है कि गवर्नमेंट आगे आएगी और आना भी चाहिए क्योंकि मार्केट में आ, आज की डेट में देखें केवल तीन ही मेजर प्लेयर हैं जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तो अगर अगर दे, अगर मैं एक बार मान के चलता हूँ राकेश जी कि गवर्नमेंट नहीं आए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आपको तो देने ही पड़े हम कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है डिसीजन आप है मैं उसके पहले थोड़ा सा फिगर पे आ जाऊँ मैं थोड़ा सा फिगर कोट कर लो फिर आपसे बात करते हैं अगर मैं पिछले कुछ दिनों के ज़्यादा नहीं चार साल की प्रॉफिट देख लूँ तो 2014 में 26000 करोड़ था 15 में 31000 करोड़ था 16 में 35000 करोड़ था उसके बाद 17 में थोड़ा सा कम हुआ 35000 करोड़ ही रहा लगभग कम ही हुआ उसके अलावा अठारह में अट्ठाईस करोड़ और उन्नीस में सैंतीस करोड़ मोटा मोटी एवरेज ठीक है बढ़ता रहा लेकिन 2019 में हुआ क्या इनका जो जो प्रॉफिट था ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो काफी कम हो गया एवरेज इनका लगभग 22 से 27 परसेंट के करीब था जो कि 4 परसेंट हो गया इसका जियो 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 तो हम तो फ्री के डेटा की आदत है अगर ये कंपनी का अगर मैं बुक भी देखूं बैलेंस शीट भी देखूं तो इनके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं है ये पचास हजार करोड़ इमीडिएट दे, दे देंगे इनके पास है ऐसा नहीं है देखिए रिजर्व में इनके पास पचास हजार करोड़ पड़ा है रिजर्व में पड़ा है आप ये देखिए हालत क्या होगी पेरेंटेज देखिए आप बिल्ला ग्रुप की कंपनी है वोडाफोन एक बहुत बड़ा ग्रुप है वोडाफोन भी तो ऐसा नहीं है अगर चाहेंगे तो अरेंज कर पाएंगे कोई छोटी कंपनी नहीं है और दूसरी चीज बात यह है ये जो लाइसेंस इनको मिले हुए हैं टू तक मिले हुए हैं और कितने सारे सर्किल में इनके लाइसेंसेज हैं तो अगर ये इस लाइसेंस को सरेंडर करेंगे तो आप सोच लिए कि आज 2020 से अभी 15 साल इनको और कमाई कर सकते थे ये तो मेरे हिसाब से ये कुछ ना कुछ पे करेंगे जरूर और गवर्नमेंट हो सकता है कुछ एक बीच का रास्ता कुछ निकाले सीओ ने तो साफ बोला कि हम तो बंद कर देंगे अगर देना पड़ा तो बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर इसमें एक चीज और मैं बताऊँ की अदर कंपनी की बोरोइंग में एक लाख पच्चीस हजार करोड़ की बोरोइंग है लगभग और सत्तर हजार की अदर लाइबिलिटी सतहत्तर हजार की अगर इन केस कंपनी डिफॉल्ट करता है बैंक की लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम है ऐसा तो है नहीं कि आप आज जाइएगा और कल एसेट बिक जाएगा ठीक है इनके पास एसेट भी है एक लाख सत्तर हजार करोड़ के एसेट होंगे तो उसमें मेजर तो टावर ही होंगे टावर ही होंगे टावर ही होंगे और तो कुछ होंगे नहीं हो सकता है ये बुक वैल्यू हो लाइबिलिटी तो फिक्स होगी फिक्स होगी इसका बुक का वैल्यू भी डिप्रिशिएट कर चुका होगा बिल्कुल उतने का रियलाइजेशन भी नहीं होगा कहने का मतलब की अगर किसी रीजन से भगवान ना करे इंडस्ट्री तो खत्म ही हो जाएगी फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री अपने आप में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इनको देना पड़ता है तो इनकी माली हालत देखिए ये, ये कोई बात नहीं माली हालत के पास पैसा था तो मैं डुबा के पापा से पैसे मांग लो ये कोई तरीका नहीं होता बिजनेस का नहीं बिजनेस का तरीका तो नहीं होता लेकिन अगर आप मैंने आपको जैसे बताया जी टू थाउजेंड थर्टी फोर तक इनके पास लाइसेंस है यानी पंद्रह साल इनके पास कमाने के लिए हैं तो आज की डेट में एक तरीके से उसको ये एज ए इन्वेस्टमेंट अगर कुछ देना पड़ेगा तो एज ए इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगा जिससे कि ये पंद्रह साल आगे सर्वाइव कर
ठीक है तो आपको प्राइस क्या लगता है स्टॉक प्राइस पे आ जाते हैं जरा मेन तो हमारे लोग उसी के लिए बैठे हैं बेचारे हमने फालतू में इतना ज्ञान उन्हें दे दिया मुझे स्टॉक प्राइस पे आप आ जाए स्टॉक प्राइस पे देखें देखिए थर्टी फाइव से आज साढ़े चार रुपये का स्टॉक आ गया है नाइन्टी परसेंट ड्रॉ डाउन हो गया है मतलब ये, ये तो यस बैंक ही हो गया आप कह रहे हैं <laughs> दूसरा यस बैंक दूसरा यस बैंक है ठीक है तो अगर हम देखें कि आज की डेट में स्टॉक की बात करें जी तो नए इन्वेस्टर को तो इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं क्योंकि आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे ऑप्शन है अच्छा तो रेदर देन कि आप एक ऐसी कंपनी में जिसमें कि अभी सारे कई सारे कंसर्न्स हैं उसमें जाने की बजाय बहुत सारे मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी है वहाँ आप जा सकते हैं लेकिन जो इन्वेस्टर जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन्वेस्टर है जो कि जिसने थर्टी रुपीज़ पर लिया हो या थर्टी फाइव लिया हो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सौ रुपये पर भी ले रखा होगा मैं नहीं कह सकता ठीक है लेकिन आज की डेट में स्टॉक तीन रुपये चार रुपये पर आ चुका है तो उनके लिए तो वैल्यू 90 परसेंट ड्रॉ डाउन हो गई ठीक है 90 95 फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट तक ड्रॉ डाउन हो गई लोगों के लिए वैल्यू तो उनके लिए अब कोई ऑप्शन नहीं है होल्ड ही कर सकते हैं मतलब निकालेंगे भी निकालेंगे भी तो क्या मिलेगा वही तो आप डूब ही चुके हो इंतजार कर लो या तो पूरा डूब के खत्म हो जाओ निकल गए तो अच्छी बात है लेकिन आपको क्या लगता है वो तो ठीक है एक एनालिसिस हो गया मैं समझ गया आपकी पॉइंट लेकिन आपको क्या लगता है कि ये रिकवरी करेगा मुझे तो लगता है कि रिकवर हो जाना चाहिए क्योंकि देखिए सेक्टर में बहुत कुछ बचा नहीं है एक जियो एक एयरटेल एयरटेल को भी इसमें ऑलरेडी लपेटे में ऐसा तो है नहीं कि एयरटेल भी बाहर है एयरटेल है लेकिन एयरटेल की पोजीशन मजबूत है उन्होंने अभी बीच में क्यू से काफी पैसे फंड जुटाया था एयरटेल तो, पैसे बहुत बनाए वो उस समय तो, किया था जब कॉल रेट कहाँ थे और उन्होंने पैसे बनाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि ये ग्रोथ होना चाहिए और कंपनी सर्वाइव करेगी और अच्छे से आगे बढ़ेगी ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है बिल्कुल और मार्केट के लिए भी जरूरी है बिल्कुल आपका क्या इस पे मेरे को ये लगता है कि प्रोमोटर हैं दोनों स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर हैं वोडाफोन और आईडी अब तो मिलके दोनों हो चुके हैं एक तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर हैं स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कुछ सॉल्यूशन जरूर लाएंगे दूसरा गवर्नमेंट के पार्ट पे भी कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट आना चाहिए कुछ एक मीडियम सारी टेलीकॉम कंपनीज के लिए कुछ ना कुछ राहत की बात आएगी ऐसा मेरे को लगता है आने वाले टाइम में क्योंकि नेक्स्ट वीक में क्योंकि जैसे जैसे ये डेट पास आती जा रही है उनको मार्च तक इनको सारा ड्यू पे करना है तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ जानते हैं गवर्नमेंट दे एक सेंटीमेंट क्या है कुछ लोग जब बात करते हैं तो वो कहते हैं यार इन लोगों ने बहुत लूटा है इन्हें तो देना भी चाहिए एक वो सेंटीमेंट भी है मार्केट में कि इन लोगों ने तो जो पैसे बनाए हैं और जिस रेट पे इन्होंने काम किया है इन्हें तो और टैक्स लगाना चाहिए तो ये भी एक सेंटीमेंट है लोगों का और उनका मानना है कि जो हो रहा है एकदम सही हो रहा है देखिए दो चीजें पहली चीज जब मार्केट में कंपटीशन नहीं बचेगा आज की डेट में तीन कंपनियां अगर आप कहते हैं एक ही कंपनी रह जाए तो फिर तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी वो जो रेट आपसे लेगी आपको देना पड़ेगा है ना तो इसलिए वो भी नुकसान की बात है ना मार्केट में कंपटीशन तो होना ही चाहिए सही बात है। तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा वो ठीक मार्केट नहीं है सही बात खैर इसमें और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट रह गया जो हमें कवर करने में अगर आप एक बार देख लें कि अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा था जो कि हमें कवर करना चाहिए था या बताना चाहिए था तो वो अदरवाइज मुझे लगता है कि हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं ठीक थैंक यू तो आज के लिए इतना ही राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया में कोई पॉइंट रह गया है या आप फंसे पड़े हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन भी ले सकते हैं ऑलरेडी हमने बहुत पॉइंट कवर करने की कोशिश की है और बाकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के राकेश जी से पूछ सकते हैं राकेश जी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसके बारे में फ्री आइडिया देंगे तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपने अपना समय निकाला थैंक यू सो मच थैंक यू